Blockchain Brothers. Ja, wir haben richtig spannende Themen am Anfang dieser Woche vorbereitet. Es geht um das Thema XRP Ripple. Asfinac, ein österreichisches Unternehmen, schauen wir uns ganz genau an. Und zum Schluss werden wir uns auf alle Fälle die Kurse noch einmal genau unter Lupe nehmen. Wie geht es weiter? Fällt der Kurs? Sind wir im Bärmarkt? Sind wir im Bullmarkt? Das schauen wir uns auf alle Fälle ganz zum Schluss noch mal an. Ja, ähm, zu dem Thema von der letzten Sendung möchte ich noch einmal ergänzen. Blockchain ist eigentlich die Zukunft der Technologie. Es geht einfach schneller, sicherer und kostengünstiger. Das sind einfach die Geheimnisse der Blockchain. Wichtig ist nur, dass ihr für die Zukunft auf alle Fälle mitnehmt. Wenn ihr Coins versendet, achtet immer auf die Adresse, wo ihr sie hin versendet. Zum Beispiel Bitcoin auf Ethereum Adresse funktioniert nicht oder umgekehrt. Man muss immer schauen, hat der Empfänger dieselbe Marke Bitcoin, Ripple oder Ethereum wie äh, der Sender und das ist ganz, ganz wichtig zu beachten, sonst ist definitiv das Geld weg. Ja, nur mal kurz angeschlossen zur letzten Sendung. Spannende Themen ist natürlich XRP Ripple. Dazu werden wir uns auf alle Fälle Fakten und Mythen anschauen. Die Mythen darf ich darüber berichten. Es gibt ganz, ganz viele großartige Gruppen auf Facebook, äh, XRP Gruppen, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das Netzwerk ist richtig groß, der Kurs ist momentan noch sehr, sehr unten. Es gibt auch Mythen darüber, dass er bis Ende des Jahres auf 589 Dollar steigt und der eine sieht Feuer in den Ripple, der andere sieht ihn als Bankencoin. Und vergessen wir die Mythen, ich möchte einfach Fakten und dazu haben wir einen Thomas neben mir. Thomas, liefer uns bitte Fakten zum XRB, zu Ripple. Genau. Was ist das überhaupt? Also man muss ganz klar entscheiden, die Firma Ripple Labs und ihr Produkt RippleNet. Und da gibt es verschiedene Softwareprogramme, Xcurrent, Xvir und der Sagen und Orbene Xrabbit in Form vom Token XRP. Also das ist mal ganz klar der Unterschied bei der Firma. Okay, ähm, es wird also sehr viel darüber gesprochen, dass das ein zukünftiges Zahlungsmittel ist. Ich glaube, also 2018 haben sie gesagt, der wird explodieren. Ich glaube, wir stehen jetzt bei 20 äh, oder bei 28 Cent in Euro und genau. ich glaube bei ein bisschen über 30 Cent bei genau. Dollar. Ist er deiner Meinung nach unterbewertet? Also man muss ganz klar sehen, Ripple hat 2018 eines geschafft. Sie haben ein riesen Netzwerk aufgebaut und sind äh, dementsprechend erfolgreich. Wenn man sich das Ganze anschaut, sie haben 200 Banken, 13 Finanzdienstleister, 8 davon verwenden den XRB. Und da muss man entscheiden, Use Case zu den anderen Coins ist klar gegeben und darum denke ich, ist er auch unterbewertet. Ah, zu dem Thema Use Case muss ich dazu wieder sagen, es ist ein Anwendungsfall. Das heißt, es hat ja in der letzten Zeit sehr viele Möglichkeiten gegeben. Man hat immer in eine Vision investiert und es gab keinen Anwendungsfall. Das ist definitiv, definitiv unterschiedlich bei genau. XRP. Es gibt bereits schon Anwendungsfälle, also Use Case und der wird auch schon verwendet. Ähm, es wird auch gesagt, dass der XRP weniger Transaktionskosten hat und deswegen auch ein Bankenkoin wird. Ja, was was so beim gut? XRP auch sehr speziell ist, äh, gegenüber von Bitcoin oder Ethereum, äh, XRB ist fertig, die Token sind fertig, äh, beim Bitcoin haben wir das Mining oder beim Ethereum und beim XRB das was ihm zur Last gelegt wird unter der Community oder auch von Experten ist folgendes, dass 55% ungefähr Ripple selbst noch besitzt. Und das heißt? Das heißt, ich habe einmal gelesen, stimmt es, die Zukunft werden die Token verbrannt? Im, im, also momentan ist es so geregelt, dass Ripple Labs sich eine gewisse Anzahl an Token zurückbehält und die jedes Jahr transferiert auf ein eigenes Ledger von denen, damit äh, Finanzdienstleister, Versicherungen, jeder der bei RippleNet mitmachen möchte, ja. dann mit dem Token versorgt wird. Okay, also sehr, sehr spannendes Thema. Also ihr ist wirklich unterbewertet, dass ihr Leute in den letzten paar Monaten kennengelernt, die sitzen ja schon im Flieger in der Rakete, die sind fest angeschnallt, die Stewardess war schon zweimal da und jeder schreit, wann geht es endlich los? Und es passt eigentlich wirklich nicht dazu. Ja, es ist extrem gute Nachrichten. Genau, und extrem gute nichts. Nachrichten, wo man schon noch schauen muss, ist zum Beispiel, es tauchen im Netz immer wieder News aus Amazon, Apple, alle mit Ripple irgendwie in Verbindung. Wo äh, Ripple punkten kann, ist, dass sie tatsächlich, und ich sage es nochmal, 200 Banken haben, speziell im asiatischen Raum sind sie extrem stark unterwegs und für 2019 extrem interessant und ich glaube, dass der Ripple definitiv Zukunft hat. Okay, also auf alle Fälle im Auge behalten, XRP, Bitpanda listet die, also Bitpanda hat ihn gelistet, Kolbe ist noch nicht, das wissen wir beide nicht, also einfach mal reinschauen, beobachtet diesen Kolbe ist sicher genau. interessant. Da wirf ich noch einmal kurz ein, aus dem Grund Coinbase noch nicht, weil die immer noch warten auf die SEC in Amerika, 
wie da jetzt entschieden wird, wie wird der äh, Ripple eingestuft, also der XRB als Wertpapier oder nicht. Security Token ist ein spannendes Thema und auf jeden Fall dranbleiben 2019, spannendes Jahr. Spannendes Jahr, auch für die SEC. Was die SEC ganz genau bedeutet, möchte ich heute nicht zum Thema machen. Schießen wir gleich weiter. Österreichisches Unternehmen, Asfinac, natürlich jetzt spannend. Ende des Jahres müssen wir alle wieder kleben. Der Vignettenmann hat das in Österreich früher geheißen. Wir müssen wieder Pickel bitten. Was macht die Asfinac in Österreich? Kurz erklärt, ganz einfach, sie ist für den Straßenbau, für die Autobahnen zuständig. Aber was hat das mit der Blockchain zu tun, Thomas? Ja, also ganz spannend, da schauen wir gleich einmal direkt hin. Die Wiener Zeitung hat da... So, jetzt sind wir richtig im Programm. Die Wiener Zeitung hat äh, was? Die hat, äh also die Wiener Zeitung hat mit der Asfinac gemeinsam, so jetzt sind wir hier, äh, über die Blockchain mit der Asfinac das um äh, 20 Millionen Schuldpaket umwickelt. Das ist sehr ja. spannend. Okay, ja. das heißt, also die, die transferieren auch über die Blockchain. Die transferieren auch über die Blockchain und man muss sich äh, das so vorstellen, Österreich geht immer weit mehr ins Thema rein. Und die erste Gruppe hat uh, das vollständig erkannt und mit der Asfinac gemeinsam da schon an der Blockchain gearbeitet. Cool! Ja, äh, Thema Blockchain. Thema sind wir wieder dabei? Wir sind wissen, wieder dabei. Alle wollen wieder digitalisieren. 2019 wird es noch richtig spannend mit der Digitalisierung, dass sie das Wort halt rausbringen. Äh, ich würde sagen, schauen wir schnell zu Kölnmarkt. Heute ist ein bisschen Aufschwung passiert. Gestern ein bisschen Abschwung. Thomas, springen Sie mal die richtigen Fakten ans so. Tageslicht. Was ist mit dem Bitcoin los? Wie geht's weiter? Genau, schauen wir mal rüber hier in CoinMarket. Also ganz spannend. So, jetzt sind wir im Bild. Marktkapitalisierung, heutiger Stand 119 Milliarden Dollar. Wow, letzte Woche haben wir glaube ich 123 auf 124. Ist wieder ein bisschen runtergegangen. Ein bisschen genau, raus. ist ein bisschen runtergegangen. Man kann sich das anschauen, wie immer. Bitcoin in einer Seitwärtsphase. Ja. Okay. Uh, Gibt es nicht viel zu berichten, mich hat der XRB aus, also weil man den XRB e ist uh, immer noch auf Platz 2, super Durchschnitt, uh, ja. Bei 31 Dollar eigentlich. liegt er gerade, bei 118 Dollar, also meiner Meinung nach alle Coins momentan unterbewertet, wann die Rakete startet, wir können es wirklich nicht sagen. Können wir nicht sagen. Also wir befinden uns seit, glaube ich, gefühlten zwei Jahren im Bärmarkt, in Wirklichkeit sind es aber acht oder zwölf Monate, je ja. nachdem man mal eingestiegen ist. Genau. Und ja, viele von uns sitzen schon in der Rakete voll angezogen, bereit für den Start. Wir können es wirklich nicht sagen, es kommen wann ja es jetzt geht. spannende Themen auf sich. ETF-Entscheidung kurz davor, Nasdaq und Backt. Backt. Also es sind ganz spannende Themen in nächster Zeit. Ja, schauen wir, wo uns der Kurs hinbringt. Ja, würde ich auch sagen, äh, danke fürs Zusehen. Danke, dass ihr alle mit dabei wart. Wir verabschieden uns in diesem Sinne. Blockchain war das. Yeah. Hat euch die Sendung genauso viel Spaß gemacht und so gut gefallen wie uns beiden? Dann checkt uns deinen Daumen und abonniert uns.